এই যে নাস ডেইলি ফটোগুলোকে মানে ওনার নাম হচ্ছে নাস ওনার চ্যানেলের নাম হচ্ছে নাস ডেইলি এই যে দ্যাটস ওয়ান মিনিটস ইউটিউব মোরক ভিডিও বানায় যে ওইরকমভাবেই পরিচিত সেখান থেকে নাস ডেইলি ছেলের নাম নাস ফটোগ্রাফের নাম নাস সবাই চেনার আশা করে পরিচিত করার কিছু নাই সো উনি গতকালকে একটা ভিডিও পোস্ট করছেন উনি এবং ওনার ওয়াইফ ওয়াইফ না গার্লফ্রেন্ড তো বলা খুবই মুশকিল যে হইতেছে উই ব্রোক আপ ওয়াই উই ব্রোক আপ রাইট উই ব্রোক আপ না উই ব্রোক আপ ব্রেক আপ শব্দটা কিন্তু বিয়ে হয় ব্যবহৃত হয় যখন যেখানে কোনো বিয়ে নাই ম্যারেজ ইনভলভ থাকে না ম্যারেজ ইনভলভ থাকে ডিভোর্স আমরা উই গট ডিভোর্স আর প্রেম হইলে উই ব্রোক আপ সো ইনি ভোটলোক এখানে লিখতেছেন উই উই ব্রোক আপ প্রেমের সম্পর্ক কিন্তু আবার আরেক জায়গাতে আমরা দেখবো তাদের মধ্যে বিয়ে হয়েছে আবার আরেক জায়গাতে দেখবো তাদের মানে তারা তাদেরকে নিয়ে অনেকগুলো ভিডিও বানাইছে সেটা আমি জানতাম না সেটা আই জাস্ট ফাউন্ড আউট অ্যাবাউট এটাই মাত্র সার্চ করতে গিয়ে এবং তাদের এটি কথা বলার আমার কোনো ইন্টারেস্ট ছিল না খুব ইন্টারেস্টিং কোনো টপিক আমার কাছে মনে হয় নাই এখনকার দুনিয়া তো বোঝেনি খালি মানে লাইক ভিউ হিটের দুনিয়া চলে আসছে কী করবেন বলেন যে কোনো কিছু বিক্রি করে হইতেছে লাইক ভিউর জন্য যে কোনো কিছু বাজারে তুলে দেওয়ার ব্যাপার একটা বাস্তব হতো আসে পৃথিবীতে তো এই যে হোর হয়ে যাওয়ার একটা ব্যাপার লাইক ভিউর জন্যে এটা পার্ট অফ ওইরকম কিছু আমার মনে হয় নাই সো এখানে কোনো আলাদা কোনো অ্যাঙ্গেল ছিল বলে আমার কাছে মনে হয় আমার কাছে মনে হয়েছে ম্যাটার অফ ফ্যাক্ট পজিটিভ জিনিস এই ভিডিওটাকে জনারা বানাইছে এখানে যেখানে আলোচনা করতেছে কীভাবে কাপড়ের মধ্যে যখন ব্রেক আপ হয় কোনো হস্টেলিটির মধ্য দিয়ে ব্রেক আপ না করে কীভাবে অ্যামিকেবলি ব্রেক আপ করা যায় কীভাবে ইন ফ্রেন্ডলি টার্মস আমরা সেপারেট হইতে পারি এগুলো আমি আলোচনা করছি আমি ভাবছি ওকে ফাইন এটা একটা ভালো মেসেজ দিছে সো ওকে ফাইন ভালো ভিডিও তেমন কিন্তু আবার দেখলাম অনেক সমালোচনা হচ্ছে তা আমি এই জন্য ইউটিউবে সে একটু সার্চ দিলাম দেখার জন্য যে তারা তো তাদের মতো করে বলছে এখন দেখি সার্চ দিয়ে অন্যরা কে কী কথা বলতেছে আলোচনা করতেছে কারণ তার যেহেতু মিলিয়ন মিলিয়ন ফলোয়ার উভয়েরই নিশ্চয়ই একটা আলোচনা হতো ইউটিউবে হচ্ছে এসে সার্চের পর আরও কিছু ভিডিও আসলো সেখান থেকে আরও কিছু ইন্টারেস্টিং জিনিস পেয়ে আরও মাথা এখন চক্র মারতেছে আমার আমি তো আর ভোটলোককে ফলো করি না যে কারণে ওভার টাইম কী কী ভিডিও বানাইছে জানি না কিন্তু যখন সার্চ দেওয়া দেখলাম যখন লিখলাম না নাস ডেইলি ব্রেক আপ এখন দেখতেছি ভদ্রলোকের এক বছর আগে একবার ব্রেক আপ হয়েছে দুই বছর আগে একবার ব্রেক আপ হয়েছে তিন বছর আগে একবার ব্রেক আপ হয়েছে চার বছর আগে একবার ব্রেক আপ হয়েছে তারপর এক বছর আগে একবার তাদের মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক দুই বছর আগে একবার আই ডোন্ট নো হোয়াটস গোয়িং অন ইটস অল ফাক্ট আপ অ্যান্ড ম্যাচড আপ তো তারা কি তেলে এখন আমার রিলি আমার এখন সন্দেহ হয় এবং প্রশ্ন তারা কি ভিউ খোর দেখে এগুলো করে বেড়াইতেছে কারণ এই ভিডিওগুলো প্রচণ্ড ভিউ পায় প্রত্যেকটা ভিডিও আমি দেখলাম এটি যে ভিডিওগুলো বানাই এগুলো প্রত্যেকটা ভিডিও প্রচণ্ড ভিউ হয় এখন আপনারা দেখেন যদি জানেন তো জানেন না জানলে যেটা যারা হইতেছে আপনার ধরেন লাইক খোর হিট খোর ভিউ খোর এবং ইউটিউব ইউটিউব করে টাকা কামাইতে আসছে তারা কিন্তু খুবই স্পেসিফিক তারা কিন্তু এমন না যে তারা তারা কোনো একটা যেটা তাদের করতে মন চাইতেছে সেটাই করতেছে নেসেসারিলি অথবা যেটা করা তারা রাইট ফিল করতেছে ওইটাই করতেছে নেচারেলি বা রাইট ফিল করতেছে যেটা বলা সেটা বলতেছে নেচারেলি তা না যারা মূলত ইউটিউবে আসছে লাইক ভিউ হিটের জন্য অথবা টাকা কামাই করার জন্য তারা কিন্তু একদম খুবই স্ট্রিক্টলি ড্রিভেন বাই এবং ডিকটেটেড বাই লাইক ভিউ হিট কোন টাইপের ম্যাটেরিয়াল হয় ওই টাইপের কন্টেন্ট তারা করতে থাকে এবং এটা কোনো রাখ রাগ থাক না আপনি এগুলো ইউটিউবে আলোচনা শুনলে জানতে পারবেন যাও এগুলো ফলো করলে আপনি জেনে থাকবেন এই সিস্টেম সো সে যদি এখানে লাইক ভিউ হিটের উদ্দেশ্যে এসে থাকে দেন ইট মেক সেন্স যে যেগুলাই হিট পাইতেছে এই টাইপের জিনিস বারবার করে বানায় যাচ্ছে বানায় যাচ্ছে নাও ব্যাপার হচ্ছে যে আই ডোন্ট নো অ্যাগেন যে বিষয়টা হচ্ছে যে তাদের মধ্যে কি প্রেম না কি ডিভোর্স না কি যে ওই আগা মাথাই পাইতেছি না এবং তাদের মধ্যে কতবার প্রেম হয়েছে কতবার বিয়ে হয়েছে কতবার ডিভোর্স হয়েছে তাও কোনো আগা মাথা পাচ্ছি না এই যে সে ভিডিওটা যে বানাইছে গতকালে যেটা আপলোড করছে যেটা নিয়ে আলোচনা হচ্ছে যে উই ব্রোক আপ তাদের মধ্যে ব্রেক আপ হয়েছে রাইট সো ব্রেক আপ শব্দটা ব্যবহৃত হয় যখন আপনার সেখানে কোনো ম্যারেজ ইনভলভ না আপনাদের মধ্যে বিয়ে সাদি হয় নাই আপনার একটা সম্পর্ক আসেন সম্পর্ক ছেদ হইলে উই ব্রোক আপ আর যখন বিয়ে হয় বিয়ে হয় কাগজপত্র থাকে তারপর যখন দালিলিক উপায়ে সেপারেশন হয় তখন বলে উই গট ডাইভোর্স সো উই ব্রোক আপ ক্লিয়ারলি মিনস এটা তার মানে হচ্ছে যে বা অ্যাটলিস্ট এমপ্লাইজ যে তাদের মধ্যে বিয়ে হয় না কিন্তু আমি এক বছর আগে দেখি ভদ্রমহিলা ভিডিও করে ইন্টারভিউ দিয়ে বেড়াইতেছেন যে এখানে যে সে কেন ডিভোর্স ডেটিং নাস ডাইলি অ্যান্ড গেটিং ডিভোর্স আচ্ছা তার মানে বিয়ে হয়েছে তাদের মধ্যে আচ্ছা এক বছর আগে তাদের মধ্যে ডিভোর্স হয়েছে আর নাস ডেইলি গতকালকে ভিডিও পোস্ট করতেছে যে কেন তাদের মধ্যে ডিভোর্স ব্রেক আপ উই উই
what I learned from divorce এই মেয়ে চার বছর আগে একটা ভিডিও বানাইছে what I learned from divorce হ্যাঁ তার মানে চার বছর আগে তার ডিভোর্স হয়েছে এক বছর আগে বলতেছে আবার ডিভোর্স হয়েছে যে তার নাচ ডেলির সাথে ডিভোর্স হয়েছে কোনো হিসাব মিলে না তার কথাবার্তা যে কারণে এখন আবার রিলি মনে হচ্ছে এগুলো হিট করে ভিউ করে দেখে এগুলো করে বেড়াইতেছে চার বছর আগে যে ডিভোর্স হয়েছে ভদ্রমহিলের আগে আরেকটা বিয়ে করছিলেন সো আই এম অ্যাসুমিং যে চার বছর আগে ডিভোর্স যদি হয়ে থাকে কারণ নাচ ডেলির সাথে রিসেন্টলি ডিভোর্স হয়েছে এক বছর আগে সে ভিডিও বানাইতেছে নাচ ডেলি গতকালকে ভিডিও বানাইতেছে তো চার বছর আগে তাহলে তার প্রথম হাজব্যান্ডের সাথে হয়তো ডিভোর্স হয়েছে নাহলে তো হিসাব মিলে না তাদের নাকি ছয় বছরের সম্পর্ক আচ্ছা তো ছয় বছরের সম্পর্ক হইলে যদি চার বছর আগে প্রথম হাজব্যান্ডের সাথে ডিভোর্স হয়ে থাকে তাইলে গতকালকে যদি তাদের মধ্যে ডিভোর্স হয় তাইলেও কিন্তু তাদের মধ্যে ছয় বছরের সম্পর্ক না তাদের মধ্যে তিন বছরের সম্পর্ক কিন্তু তারা দাবি করতেছে তাদের ছয় বছরের সম্পর্ক এই ভিডিওতে দাবি করতেছে তাদের ছয় বছরের সম্পর্ক ডাজেন্ট অ্যাড আপ তারপর হচ্ছে এই ভিডিও এক বছর আগের ওই ভিডিও চার বছর আগে চার বছর আগে যদি সে তার হাজব্যান্ডের সাথে ব্রেক আপ করে এক বছর আগে সে যদি সে নাজদিলির সাথে ব্রেক আপ করে তার মানে নাজদিলির সাথে তার দুই বছরের সম্পর্ক তো দুই বছরের সম্পর্ক হয়ে এলে তো ভিডিও হিট হবে না বুঝে তো আমরা ছয় বছর একসাথে ছিলাম স্ট্রাগল করে থ্রু কী জানি বলে আপস অ্যান্ড ডাউনস এবং হাবি জাবি জায়গা কোনো হিসাবে মিলতেছে না আচ্ছা যাক না কেন ডিভোর্সড হইলো তাদের মধ্যে এটা কত যে নাচ ডেলি ভিডিও বানাইছে খুবই মোলায়েম কারণ তাদের মধ্যে যে তাদের মধ্যে বোঝাপড়া হয় না নাচ ডেলি তার ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে ব্যস্ত মেয়ের গোল আলাদা নাচ ডেলির গোল আলাদা মানে ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড ভদ্র ভদ্র ব্যাপার স্যাপার সব কিছু খুবই সুন্দর সুগার কোটেড খুবই নাইস কিন্তু এইখানে আবার এই ভিডিওতে দেখে যে সে যখন ইন্টারভিউ দিচ্ছে একজনের কাছে যে গেটিং নাচ ডেলি অ্যান্ড গেটিং ডিভোর্সড না এটা না এটা না ওই প্রকার এই যে কোনটাতে জানি এই যে এইখানে এই ছেলের সাথে যখন কথা বলতেছে যে ওয়াট আই লার্ন ফ্রম ডিভোর্স ওরে আবার এদের যে এত ভিডিও মাথা মুথা নষ্ট হয়ে যাওয়ার ডেভার উই নেভার হ্যাড সেক্স ইভেন ওয়ান্স এই যে এখানে সে বলতেছে যে নাজ ডেলির সাথে দেখেন শোনেন এবং কেন সে সেক্স করে নাই কারণ হচ্ছে তার রিলিজিয়াস আপব্রিঙ্গিং এবং তার সমাজ সোসাইটি এগুলা কি সত্য কথা বলতেছে না হিটখুরগুলা এগুলো হিট পাওয়ার জন্য বলতেছে এখন আমি কনফিউজ যে কারণে আলোচনা করতেছে যেগুলো কনসিডারেশনে রাখবেন এগুলোর এইসব বুলশি দেখে আজকালকার ফ্যামিলি ফ্যামিলিতে প্রত্যেক ফ্যামিলিতে যেটা নিয়ে আমি পোস্ট দিয়ে মাঝখানে প্রচণ্ড ভাইরাল খেয়ে গেছিলাম যে ওই যে গ্রুপের মধ্যে বিভিন্ন ফেসবুক গ্রুপ খুলছে সেখানে গিয়ে আপু ডিভোর্স দেন আপু এই করেন আপু সেই করেন ফেসবুকের মধ্যে বসে বসে আরেকজনের ফ্যামিলির ইস্যু সলভ করে ফেলতেছে রাইট সো এরা যে আপনি যে আরেকজনের ইস্যু সলভ করতেছে না হাউ হাউ লাইক হোয়াট ইউ নো হাউ মাচ ডু ইউ নো অ্যাবাউট দ্য রিলেশনশিপ কিছু জানেন না বসে বসে রায় দিয়ে দিচ্ছেন রাইট সে আপনি ততটুকু জানেন সে যতটুকু সে আপনাকে জানাচ্ছে আপনি ততটুকুই জানেন যে আপনি সেভাবেই জানেন যেভাবে সে তার ঘটনা উপস্থাপন করতেছে সো আপনি কিছুই জানেন না তার বসে বসে ফেসবুকে এসে রায় দেয় এগুলোই তো সারাদিন চলে যে এখন এই ভিডিও দেখে এখন দেখবেন বিভিন্ন ফ্যামিলিতে ঝগড়া শুরু হয়ে গেছে হাজব্যান্ড ওয়াইফের মতে তুমি দেখছো তাদের মধ্যে কত বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক তারা তেল এবং জল কীভাবে মিশ খেয়ে গেছে আজকে থেকে কত বছর আগে জানি ভিডিও বানাইছে আমি টাইটেল বলে দিই আপনারা খুঁজে দেখে নিন হাউ উই বিকেম পারফেক্ট ফর ইচ আদার হাউ উই বিকেম পারফেক্ট ফর ইচ আদার আবার পঞ্চাশবার ভিডিও বানাইছে ব্রেক আপের এবং ইয়ার ডিভোর্সের আচ্ছা এই ভিডিওটা কত বছর আগের মনে হয় এক দুই বছর আগে হাউ উই বিকেম পারফেক্ট ফর ইচ আদার সেটার মধ্যে তারা আলোচনা করছে যে তেল এবং জল যেরকম করে মিশ খায় না আমরা ওই রকম আমাদের রুচি চিন্তা হতো সব কিছু আলাদা ছিল তাহলে কীভাবে আমরা পারফেক্ট হলাম আমরা একজন আরেকজনকে রেসপেক্ট করতে শিখছি রেসপেক্ট করতে শিখে আমরা তেল জল মিশ খেয়ে গেছি এখন আমাদের মধ্যে আর কোনো ইস্যু নাই কারণ আমরা একজন আরেকজনকে রেসপেক্ট করি একজন আরেকজনের চয়েসেসকে রেসপেক্ট করি ও তাই নাকি তাই ফলাফল কি আবার তো ডিভোর্স হয়ে গেল পঞ্চাশবার ডিভোর্স হওয়ার পর একান্নতম বার ডিভোর্স হয়ে গেল তাহলে তেল আর জল কোথায় মিশ খাইলো সেই সব বুলশিট ভিডিও দেখে আবার হইতেছে বিভিন্ন ফ্যামিলিতে কিন্তু ঝগড়া ছাটি চলতেছে দেখ দেখছো তুমি নাচ ডেলিকে দেখছো কীভাবে সে আন্ডারস্ট্যান্ডিং সেই মেয়ের ব্যাপারে চয়েসের ব্যাপারে হ্যাঁ দেখছি কীভাবে আন্ডারস্ট্যান্ডিং ডিভোর্স হয়ে গেছে একান্নতম বারের মতো আচ্ছা নাও এইখানে সেই মেয়ে দাবি করতেছে যে তাদের মধ্যে কোনো সেক্স হয় নাই তাদের একটা সেক্সলেস ম্যারেজ তিন বছরের জন্য তিন বছরের মধ্যে কোনো সেক্স তাদের নাই হয় নাই প্রথম এক বছর মনে হয় বলল যে বিয়ের আগে এবং পরের দুই বছর বিয়ের পর এমন কিছু কেন এটার কারণ হচ্ছে তার ধর্ম তার আপব্রিঙ্গিং এমন সমাজ সোসাইটি তাদেরকে নারী বোঝানো নারীবাদী সমাজ সোসাইটি এমনভাবে তাকে শিক্ষা দিচ্ছে যে সে এখন সেক্স করতে পারে না তার বডি শার্ট ডাউন হয়ে গেছে আমি জানি না হাউ মাচ আই শুড বিলিভ শুনতে একটু বিএস টাইপের লাগতেছে বুলশিট টাইপের লাগত
happens to a lot of women. It happens to a lot of a lot of Orthodox Jewish women. There's such a shame That's around a, sex. Oh. Shame, shame, shame. Like you're a whore if you have sex. You're a bad person. Uh, okay. Yeah, and yeah, so yeah, then yeah, you get married one day, and now you're supposed to be go from the virgin to the. That's it. ওকে মানলাম হইতে পারে অনেক কন্ডিশন থাকতে পারে এগেন আমি আই এম হ্যাভিং ইট ডিফিকাল্ট টু বিলিভ হার কারণ ইতো সেগুলো সব স্টান বাট ঠেপে আর কি এটা মাথায় রাখবেন আর কি ক্যামেরার মধ্যে যত সামনে যত লোক আসে বেশিরভাগই স্টান বাদ আপনি বুঝেন বা না বুঝেন বেশিরভাগই স্টান বাদ সেই জন্যে এই যে আলোচনার মূল কারণ উদ্দেশ্য হচ্ছে এগুলোর সাথে না দেবেন না ক্যামেরা আসছেন দেখছেন আপনার কাম কাজ নেই বসে বসে ফেসবুক ইউটিউবে দেখছেন পঞ্চাশ জন পঞ্চাশ রকম কথা বলতেছে শুনে বের হয়ে চলে যাবেন এইগুলো আবার নিয়ে হইতেছে ফ্যামিলির মধ্যে আসা অমুক ভাই তমুক ভাই অমুক ভাবি তমুক ভাবি আপু ডিভোর্স দেন ভাইয়া ডিভোর্স দেন অমুককে দেখছেন তমুক এইসব করতে যাবেন না এগুলো করে দেখি বলতেছি সবাই করে দেখি এইসব তাল বাহানা এই জন্য আর কি তো তো সে যদি তার এটা যদি ইস্যু হয় তাহলে তারা কেন বিয়েই করলো তারা কেন প্রেমই করলো কারণ সে তো এর আগে একটা ডিভোর্স হয়েছে তার তার মধ্যে তো তার সে তো এমন যে প্রথমবার ফাইন্ড আউট করছে তো যে সে সেক্স করতে পারে না তার আগে একটা বিয়ে ছিল সেখানে ডিভোর্স হয়েছে সে এমন বলতেছে না যে আমার না স্টিলির সাথে স্পেসিফিকালি সেক্স করা নিয়ে আমার ইস্যু সে বলতেছে সেক্স জিনিসটার ব্যাপারে তার ইস্যু তার বডি কখনোই কোনো কিছু পেনিট্রেট করতে দেয় না তার আপব্রিঙ্গিংয়ের কারণে তো তাই প্রথমবার বিয়ে করলো সেটা ব্রেক আপ হলো সেকেন্ডবার আবার তারা বিয়ে করলো প্রেম করলো যেখানে সেক্স নেয় সেখানে বিয়ে প্রেম আসে কোথেকে কীভাবে আসে ডাজেন্ট মেক এনি সেন্স যদি সেক্সলেসই হবে তাহলে এটা কিসের বিয়ে কিসের বাইরে অন্য নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু হচ্ছে সে কোনো বাচ্চা কাচ্চা নিবে না হ্যাঁ সে একটু ম্যাস্ট আপ আমার কাছে মনে হচ্ছে রাইট একটু ম্যাস্ট আপ কি বাই চয়েস নাকি দ্যাট আই ডোন্ট নো সে সাথে সেক্স করতে পারে না সে বাচ্চা নিবে না কখনো তার ক্যারিয়ার নিয়ে তার লাইফের চয়েসেস ভ্যালুজ গোলস আলাদা এত কিছুর পর আবার প্রেমও করছে আচ্ছা ভালো কথা এর মধ্যে পঞ্চাশবার ব্রেক আপও হয়েছে আবার পঞ্চাশটা ভিডিও বানাইছে কীভাবে তারা তেলার জল মিস খাইছে কি হাউ উই বিকেম পারফেক্ট ফর ইচ আদার হ্যাঁ তারপর বলতেছে আমরা একজন আরেকজনকে রেসপেক্ট করে তেল এবং জলের মতো করে মিশে গেছি মিশে গিয়ে পঞ্চাশবার ডিভোর্স হয়ে গেছে আচ্ছা সো তাদের কোনো কথা আমি জানি না বিলিভেবল কিনা যে পয়েন্টটা আমি বলতে চাচ্ছি আপনার প্রয়োজন হলে একটু গুগলে রিচার্জ দিয়ে সার্চ দিয়ে তাদের কথাবার্তা শুই নেন এইখানে মেনলি তারা যে ভিডিওটা বানাইছে খুবই রেসপেক্টফুল এবং এবং আরেকটা ব্যাপার যেটা হচ্ছে যেটা খুবই কমিক্যাল এবং কমেডি যে তারা ব্রেক আপ করছে এটারে আবার একটা তারা ফিল্মি তারা হচ্ছে মানে অভিনয় করছে পুরো জিনিসটাকে আবার প্লে অ্যাক্ট করছে অনেকটা মুভি মানে কি কিভাবে দর্শককে খাওয়ানো যায় মুভি বানানো হয় কি উদ্দেশ্যে খাওয়ানোর উদ্দেশ্যে পাবলিক খাওয়ানোর উদ্দেশ্যে আচ্ছা ফ্রম দ্য বিগিনিং এ যখন আবার এগুলো অভিনয় কিন্তু তাদের মধ্যে ব্রেক আপ হয়ে গেছে এগুলো এমন আপনি ভাববেন না যে আজকে থেকে দশ বছর পাঁচ বছর বিভিন্ন রকম দাবি দেওয়া আছে দশ বছর একটা ভিডিওতে দাবি করে তাদের দশ বছরের সম্পর্ক রাইট সো মনে করেন দশ বছর আগে তাদের যখন সম্পর্ক হয়েছে তারা হাত ধরে রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে সেই দৃশ্য দেখেছে না এগুলো অভিনয় করে নিয়েছে আর কি দেখানোর জন্য নাটক করতেছে না অ্যাগেন আমি এটা কোনো কিছু মাইন্ড করি না যে তারা হয়তো একটা রাইট মেসেজ দেওয়ার জন্য এই নাটক টাটক করে নাটকবাজি করে অভিনয় করে একটা ভিডিও বানায় ছাড়ছে ওকে ফাইন মেবি একটা ভালো কিন্তু এখন আমি সার্জ এদের কথাবার্তা শুনে দেখি এরা পঞ্চাশবার ব্রেক আপ করছে পঞ্চাশবার প্রেম করছে পঞ্চাশটা ভিডিও তারাই বানাইছে একবার এই মেয়ের চ্যানেলে একবার ওর চ্যানেলে একবার এই মেয়ে ইন্টারভিউ আরেকজনের চ্যানেলে ইন্টারভিউ দিয়ে বলতেছে তারা এখানে দাবি করবে তাদের মধ্যে খুবই ব্রেক আপের কারণগুলো শুনে তাদের এখানের মধ্যে যে খুবই অনারেবল রেসপেক্টেবল কারণ ব্রেক আপের হ্যাঁ ব্রেক আপের মধ্যে তো কারণের মধ্যে একটা সুশীলতা আছে যে আমার ওই যে অ্যাম্বার হার্ড এবং হইতেছে জনি ডেপের ব্রেক আপের কারণ কি একজন আরেকজনের পেটের উপর গিয়ে হেগে দিয়ে আসছে একজন অ্যাডাল্ট পূর্ণাঙ্গ মানুষ সে হইতেছে গ্রোন আপ মানুষ সে তার আর হাজব্যান্ড হয় ঝগড়া বেটের মধ্যে হেগে দিছে একজন আরেকজনের সো এটাও একটা ব্রেক আপের কারণ হইতে পারে খুবই নোংরা কুচি কারণ আরেকটা খুবই ভদ্রস্ত কারণ হইতে পারে ব্রেক আপের যে আমরা পরস্পর পরস্পরের ভ্যালুজের সাথে কনফ্লিক্ট হচ্ছে আমরা জন্য রেসপেক্টের সাথে আলাদা হয়ে যাচ্ছি হ্যাঁ যেগুলো ফেসবুকে আসলে পাবে না কি হ্যাঁ জীবনকে এতই সুশীল না লাইফ এত সুশীল না সো এই ভিডিওতে তারা যে ব্রেক আপের কারণ বলে খুবই সুশীল সুশীল কারণ সে অ্যাটেনশান চায় সে সময় চায় আমি তোমাকে সেটা দিতে পারতেছি না আমি আমার লাইফ নিয়ে ব্যস্ত আমি আমার ক্যারিয়ার নিয়ে ব্যস্ত 
আসলে আমরা রেসপেক্টফুলি আলাদা হয়ে যাই শুনে কিটু কি সুন্দর লাগছে আমিও বিশ্বের অবশ্যই কিন্তু আবার এখানে ইন্টারভিউ ইন্টারভিউ শুনে যা বুঝতেছি যে ব্যাপারটা মনে এত এভাবে উপস্থাপন করছে ক্যামেরার সামনে সুশীলভাবে অতটা হয়তো সুশীল না আরেকটু হয়তো ডার্টি হয়তো বা তাদের মধ্যে সেক্স নাই তাদের সেই মেয়ে বাচ্চা নেবে না সেই তারপর অনেক মানে প্রচণ্ড সিরিয়াস সিরিয়াস কারণের জায়গা আছে বলেও মনে হচ্ছে যেগুলো তারা ক্যামেরাটার সামনে তুলে আনে নাই তখন আর কি এগুলো বিভিন্ন বিভিন্ন সময় আলোচনায় উঠে আসছে রাইট সো অল আই এম ট্রাইং টু সে যেটা নিয়ে আলোচনা হচ্ছে এই ভিডিওটা নিয়ে এবং সমালোচনা হচ্ছে এবং অ্যাগেন এবং আই ডোন্ট নো এই ছেলে হইতেছে ইয়ে ব্যাকগ্রাউন্ডের সে আমেরিকান মেয়েও আমেরিকান কিন্তু তার ব্যাকগ্রাউন্ড হচ্ছে প্যালেস্তানিয়ান মেয়ের ব্যাকগ্রাউন্ড হচ্ছে ইসরায়েলি এটা নিয়ে আবার ভিডিও বানায় ফলসে একেবারে খুবই একটা রোমান্টিক ভিডিও গ্লোরিফাইড ভিডিও যে কীভাবে প্যালেস্তানি এবং এবং ইসরায়েলিরা মিলে ভালোবাসার সুবন্ধন একেবারে গড়ে তুলে আমরা তেল জল মিশ খেয়ে গেলাম ওটা নিয়ে একটা ভিডিও বানাইছে আবার ব্রেক আপ হয়েছে পঞ্চাশ বার সো অল আই এম ট্রাইন সে এজ যে এগুলা থেকে এগুলারে গার্বেজের মতো মনে করে এগুলা ছুঁড়ে ফেলে দিবেন এই যে আই সাজে ধরেন যে ইউটিউবে ফেসবুক গ্রুপে ইউটিউবে এইভাবে বিভিন্ন সম্পর্কে টোটকা দিয়ে বেড়ায় কবিরাজগুলো কীভাবে করে আপনি আপনার সম্পর্ককে আরও পারফেক্ট করতে পারেন কীভাবে তেল জল মিশ খেয়ে আর কি কীভাবে হইতেছে ও বিকেম পারফেক্ট ফর ইচ আদার হাউ উই বিকেম পারফেক্ট ফর ইচ আদার ডিভোর্স কাপল আমি বলতেছি না ডিভোর্স খারাপ কিছু কোনো বনি বনা না হলে ডিভোর্স হইতেই পারে আমি সেরকম কিন্তু আমি বলতেছি যে এই যে পঞ্চাশটা ভিডিও করে এক একটা এক এক রকম বিয়ে তারিখ ডেট ক্রোনোলজি কোনো কিছুর সাথে কোনো কিছু মিল খাচ্ছে না সম্ভবত ফেক আগা করা সম্ভবত ভিউ লাইক হিটের জন্য এগুলোকে ইদার ভিউ লাইক হিটের জন্য এগুলো করে বেড়াচ্ছে অথবা এগুলোকে ব্যবহার করতেছে ভিউ লাইক হিট পাওয়ার জন্যে সো কে কেন কখন কি করে ইউ ডোন্ট নো যে কারণে যে ইউটিউব নিয়ে অনেক আলোচনা করি যে ব্যাকগ্রাউন্ডে কি জিনিস কাজ করে কি মোটিভ কাজ করে এদের আপনারা নেসারেলি জানেন না আমরা জানি না নেসারেলি হ্যাঁ কি কারণে কোনটা বলে কি কারণে কোনটা বলে না এগুলা অনেক ফ্যাক্টর আছে এখানে সো অল আইম ট্রাইং টু সে ইজ যে বিশ্বাস করবেন না যেগুলো শোনেন এগুলারে ফেসবুকে তো বিশ্বাস করেন মানে স্পেশালি সামাজিক ইস্যু হইলে সেটা শোনেন সেটা শোনেন সেটা আপনি জাজ করেন একদিন পার্সোনাল লেভেলের ইস্যু হাজব্যান্ড ওয়াইফ বেডরুমের বিষয়পত্র দেখা সম্পর্কের ডাইনামিক তাদের মধ্যে বোঝা পড়া ওই যে ফেসবুকের মধ্যে আপু ডিভোর্স দিয়ে দেন তুই কী জানোস তাদের সম্পর্ক তাদের রিলেশনশিপ সম্পর্কে যে ডিভোর্সের ডিসিশান যে দিয়ে দিলি আপু এর সাথে শুধু আপুর সাইড অফ দ্য স্টোরি বলছে ভাইয়ার সাইড অফ দ্য স্টোরি শোনা লাগবে না ও না শোনা লাগবে না এরকম আমাকে একজন নিজে ইয়েতেও করছে আমাকে মেসেজে যখন আমি ওই ওই ইস্যু নিয়ে ভাইরাল খাইছিলাম তখন আমাকে একজন উনি ভয়েস মেসেজ করে পাঠিয়েছে ওনার উনি আমাকে তখন লিখে বললো যে ভাই আপনি যে কথাটা লিখছেন যে ফেসবুক গ্রুপ থেকে উসকে দিয়ে ডিভোর্স করানো ইক্সাক্টলি ওনার সাথে এই ঘটনাটা করছে উনি আমাকে অনেকগুলো ভয়েস মেল পাঠালেন কিছু স্ক্রিনশট পাঠাইলেন ওনার ওয়াইফের এরকম যে সে এমন ছিল না একবার কি একটা পোস্ট দিয়েছে তাই খোঁচাইতে খোঁচাইতে ওই মহিলাকে এখন অ্যাগেন আমি যে কথা একটু আগে বললাম সেই কথাটা আবার বলি যে একজন মানুষ একটা কথা বললেই সেটা পুরোপুরি বিশ্বাস করার সুযোগ নেই ভদ্রলোক ভদ্রলোকের ভাষণ উপস্থাপন করতেছে ওই সত্য মিথ্যা আমি যাই না মহিলা মহিলার ভাষণ উপস্থাপন করলে জানতে পারবো কিন্তু ওই লোক যেটা জানাইছে যে এরকম ওই মহিলা ফেসবুকে পোস্ট টোস দিছে এগুলো নিয়ে তাদের ফ্যামিলির বিষয় নিয়ে তারপর তাকে খোঁচায় একদম লিটারেলি খোঁচায় তাকে ব্রেক আপটা করাইছে এটা হইতেছে ভদ্রলোকের দাবি এগেন আমি যেটা বললাম যে আমি নেসারেলি হান্ড্রেড পার্সেন্ট বিশ্বাস করতেছি ওনাকে তা না দুই পক্ষের কথা না শুনে কিন্তু আমি বলতেছি যে এটা ওনার একটা দাবি এবং যেটা হওয়া খুবই বাস্তবিক সো বটম লাইন বিং হইতেছে যে ফেসবুকে ইউটিউবে এই ঈদের ক্যামেরার সামনে কালার গ্রেড করা ভিডিও মেকার টেকার এদের কথাবার্তাকে চারা না বসা পাতা দিবেন না স্পেশালি যদি পার্সোনাল লাইফ নিয়ে কবিরাজি করতে আসে টোটকা দিতে আসে তাহলে তো মোটেই না আপনার লাইফের স্ট্রাগলস আপনার লাইফের ইস্যুস আপনার চেয়ে বেশি পৃথিবীতে কেউ জানে না আপনার লাইফে কী ইস্যু এবং সেটাকে কীভাবে সমাধান করতে হবে এটা আপনার চেয়ে বেশি এই পৃথিবীতে আপনাদের দুজনের চেয়ে বেশি যে দুজন আপনাদের দুজনের চেয়ে বেশি এই পৃথিবীতে কেউ আই ডোন্ট বিলিভ ফর এ সেকেন্ড যে কোনো কাপলের কোনো ইস্যু পৃথিবীতে কেউ সমাধান করতে পারে বা পৃথিবীতে কেউ তাদের দুজনের চেয়ে বেটার একটা ডিসিশান নিতে পারে যে তাদের সম্পর্কের ব্যাপারে কী করণীয় কীভাবে এটা কি থাকবে না থাকবে না থাকলে কীভাবে থাকবে না থাকলে কীভাবে থাকবে তাদের চেয়ে বেটার ডিসিশান পৃথিবী তার কারো পক্ষে দেওয়া সম্ভব না সো যত কবিরাজ আছে টোটকা আছে যে পার্সোনাল ইস্যুর সমাধান দিতে আসে এদের কথা শুনবেন না কানে তুলবেন না এটা হচ্ছে আমার একটা ক্ষুদ্র রিকোয়েস্ট